हेलो एंड नमस्ते स्वागत है आज रोलाई नेपाल ऑनलाइन स्कूल चैनल में आज हमें इस क्लास में जो नाब्रो क्लास टेन को जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इकोनॉमिक यूनिट सिक्स पर नजर देखो आर्थिक विकास बने रह रह इस आर्थिक विकास बात अपने हम लोग सॉर्ट क्वेश्चन देखी लॉन्ग क्वेश्चन को लागी इम्पोर्टेंट जो नाब्रो क्वेश्चन सर रोल आएगा जो र आर्थिक विकास बने बिती गई अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉर्मली हमें ले जाए ये उटा जून आर्थिक अर्थ अर्थात हमरो अर्थ हमारे क्यों बंदा बंदा हैरी हमरो विकास बने से हमरो जून अर्थ तंत्र हमारे अब बॉडी नाफा रोने बॉडी उत्पादन रोने आई ना और विभिन्न क्षेत्र रो माचे अब बाटो बाटो और को निर्माण सिंचाई आदि इस रे विकास होता केरी जे हमले वड़ा आर्थिक और तर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बॉय को जे हमले बुझना सकता हूँ रो अब ये रहूँ तो आर्थिक विकास को और तर अपरिभाषा मीनिंग एंड डेफिनेशन विकास हुए गए को पाइन चा रा जस्ते सन 1950 को दशक मा कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय को जे वृद्धि तथा प्रतिबद्धि आय पर कैपिटल इनकम मा आउने वृद्धि लाइने आर्थिक विकास भन्ने चालन थियो बने जी अब ध्यान दिनो वाला हम रोजे सन 1950 पहला जे आई पहला सन 1950 को दशक मा जे हम रो कुल वास्तविक रा� प्रति व्यक्ति आए मचे ये उड़ा व्यक्ति को जे आए मचे कती ले जे आए को वृद्धि होने जन कती प्रतिशत जो पहला बंदा को जे इंक्रीज बाय तेज लाई जाए मैं क्या बंदे हो बंदा हरे आर्थिक विकास बनने गौर दो थे तारा तारा सन 1990 को दशक सम्मा आए पुक्ता आर्थिक विकास को परिभाषा को दायरा में फरार किलो होना तेसरो में हाई रेर तो पेलो के भादा खेल नागरिक को आर्थिक जीवन स्तर संग जोड़ सतुलित खाना सुरक्षित व्यवस्थापन पर्याप्त लगने कपड़ा निरज निरक्षर शिक्षा र सर्वसुलभ स्वास्थ्य दक्ष योग्य युवा रोजगारी धनी रीब बीच को असमानता को अंत्य शहर उन्मुख बस्ती बिजुली रड़क को उपलब्धता उत्पादन में आधुनिक प्रविधि को प्रयोग उत्पादन का साधन को उच्चतम प्रयोग आधुनिक सुविधा युक्त उन्नत समाज जहाँ हर एक नागरिक ने सम्मानजनक गुणस्तरीय जीवन यापन करना पाने स्थिति में व्यापक सुधार भो जरूरी हुन्छ भन्ने कुरा भयो भनिसकेपछि अब भनेपछि पहिलो त के रहेछ भन्दा चाहिँ सन् 1900 को दशक सम्म आइपुग्दा खेरि चाहिँ एउटा आर्थिक विकास भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेन के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ जस्तै एउटा समाजमा बस्ने जति पनि नागरिकहरु छन् ती नागरिकहरुको चाहिँ जीवन स्तरहरु चाहिँ उकास्नु पर्यो भने कसरी भन्दा जस्तै उनीहरुको सन्तुलित खाना सन्तुलित भोजनहरु प्राप्त गर्नु पर्यो र त्यसैगरी उनीहरुको व्यवस्थापन बस्ने बसोबास गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो बस्न पाउनु पर्यो र उनीहरुले सुरक्षा प्राप्त गर्नु पर्यो र उनीहरु ले जे आप ऐसे एक आप आप लोग जीवन लाए जे जून संसालन गानों को लागी जे उड़ा रोजगारी प्राप्त गानों पर है उन्हें अलग सी सी छह रुपए उन्हें पर है और उन्हें अर्गो स्वास्थ्य जे एकदम ही रामरो उन्हें पर है भरने को रहा रुपए ने जोड़ी को पाइंट हाँ रा दूसरों में जे नागरी को सामाजिक जीवन संग जाति सॉरी जाति धर्म लिंग संप्रदाय आदि में सामाजिक विभेद को अंते आचरण संस्कार सभ्यता र जीवन स्तर में सुधार आउनु आवश्यक होन्चा तेस्रो राजनीतिक रूप में नागरिक हरू में आए को चेतना आपनो बीचार व्यक्तगण स्वतंत्रता मानवाधिकारी को सुनिश्चितता कानून को शासन जस्ता विषय वस्तु हरू आर्थिक विकास को परिभाष वितर समेटना थालियो कुने पनी राष्ट्र में ये तीन विशेषता हरो हासिल भाई को अवस्था लाए उच्च आर्थिक विकास भाई को मानें जा वनिशा के बच्चे ऐसा रीज़ उन्हें रुके रहे सब वनिशा कुने पनी नागरी को जो साबर सामाजिक जीवन संग जोड़ी है का जाति धर्म लिंग संप्रदाय आदि में जो सामाजिक विभेद को अंते तीसरे करे आचरण संस्कार सभ्यता र जीवन स्तर में सुधार आउनु आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा भयो र तेस्रो मा चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजनीतिक रूपमा नागरिकहरुमा आएको चेतना आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता मानव अधिकारको सुनिश्चितता कानूनको शासन जस्ता विषयवस्तुहरु आर्थिक विकासको परिभाषा भित्र 
समेटे तीनवट कुरा आने पी आर्थिक जीवन स्तरसंग जोड़े मैं मतलब उन्नीस खाना पाने पमसंग बसोबस कर जागिर पाने पो रहा कुछ जस्ते अब उन्हीं बीच जाति धर्म लिंग आदि जो कुछ भी एक अर् में विभेद होने भेन रजनीतिक रूप में कानूनी रूप में उन्नी एकदम सबल होने कुरा हम अर्थिक विस भाई कुरा भ बल्ल हम आर्थिक विस हमें देखना सकता रब हर तर पैला पैला हम व्यक्ति को पैला को तुलना में प्रति व्यक्ति आए जति इंक्रीज भाषा तेल आर्थिक विस मानिन्दे तर अलग बोर्ड में हेद्दे बोर्ड टर्म में हेद्दे अब एकदम सु सेवा सुविधा सुरक्षा है सज में पाए इज्जत हेरे इसी आर्थिक वृद्धि कति को हेने गर अब हेर आर्थिक विस को सर्वमान्य परिभाषा व्यक्त करना कठिन भे तापनी समय समय में अर्थशास्त्री आर्थिक विस को सन्दर्भ में दिया परिभाषा निम्न प्रकार का भनी सके हम प्रोफेसर जी एम मायर का अनुसार आर्थिक विस एक तस्त प्रक्रिया हो जिसमें दीर्घ काल में कुने अर्थव्यवसाय को वास्तविक राष्ट्रीय आय वृद्धि होने कुछ भो भे इंग्लिश में भादा खेल हम इकोनोमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेर बाय द रियल पर कैपिटल इनकम अफ द कंट्री इंक्रीजेस ओवर अ लंग पीरियड अफ टाइम भाई भाई आर्थिक विस यो तो प्रक्रिया हो जहाँ से जो राष्ट्रीय आय में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि अलग दीर्घकान समय बढ़ु पर्यो भाई रखे हई रेसगरी अर्क हम लोग माइकल पी टोडारो का अनुसार आर्थिक विस का बहुआयामिक प्रक्रिया हो जिसमें सामाजिक संरचना नागरिक को विचार संस्थागत संरचना में परिवर्तन होने का साथ ही आर्थिक असमानता में कमी तथा गरीबी निवारण तर्फ उन्मुख होने जरूरी होने सके हम इंग्लिश में भन्न पर्दा इकोनोमिक डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द टर्म्स अफ द रिडक्शन अफ द पोवर्टी इनइक्वालिटी एंड द अनइम्प्लोयमेंट विद इन द कंटेक्स अफ द ग्रोइंग इकोनोमी रहे से आर्थिक विस से एटा के भादा जिस अंतर्गत हम नागरिक विचार तेरी संस्थागत संरचना रेसगरी समाज का संरचना आदि में अब हम परिवर्तन आने रेसगरी हम असमानता में कमी होने गरीबी निवारण तर्फ उन्मुख होने भाई कुछ रहे हमें बल्ल इकोनोमिक ग्रोथ बने बुझ् सकता रब इसी हम आर्थिक वृद्धि को अर्थ और परिभाषा भाई रहे मिनिंग एंड द डेफिनेसन अफ द इकोनोमिक ग्रोथ भनी सके अब हम अमें पढ़े आर्थिक विकास रब हमें पढ़ना जाने को आर्थिक वृद्धि भनी सके के भाई मेन कंसेप्ट हम आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास विस एक आपस में फरक रहे इसको भिन्नता भी हम हे भनी सके अब आर्थिक विस पे एट आर्थिक वृद्धि के भाग साधारणतया वृद्धि शब्द ने कुने वस्तु को परिमाण में आने सुधार भूझि री अर्थशास्त्र में आर्थिक वृद्धि भन्ना अर्थतंत्र को कुने पर उत्पादनशील क्षेत्र में देखा पर्ने दीर्घकान उच्च परिमाणात्मक सुधार जना रो तो सुधार ने अर्थतंत्र में एक निश्चित अवधि में मापन कर मिलने गरी वृद्धि प्रति व्यक्ति आय वस्तु र सेवा को कुल उत्पादन जनाद रच्च आर्थिक वृद्धि उत्पादन सामग्री को गुणस्तर शिक्षा को स्तर र स्वास्थ्य क्षेत्र को वििकस र प्रविधि को विस विद्युत यातायात र संचार को विस्तार राजनीतिक स्थिरता आदि में भर पर्द रेपाल सन्दर्भ में कुने एक क्षेत्र मानव जल विद्युत उत्पादन में व्यापक सुधार कर सकता इसलिए अर्थतंत्र का अन्न क्षेत्र जस्ते ईंधन खर्च में बचत एकदम ध्यान दिए सुनहला उद्योग को विस रोजगारी रमदानी में वृद्धि कुल ग्रास्त वृद्धि होना गई उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल होना सकता र आर्थिक वृद्धि में आये परिवर्तन को प्रभाव छोटो समय समयम मुद्रा तथा अन्य एकाई प्रयोग करी सजी मापन कर सकता र आर्थिक वृद्धि देश विकास का लगी पूर्व अवस्था प्री कंडीसन का रूप में लिंक भाई सके हम आर्थिक वृद्धि भाई हम माइकल पी टोडारो का अनुसार साथ साथ ही हम स्टेफी स्मिथ का अनुसार आर्थिक वृद्धि भन्ना अर्थतंत्र को एक यो दृढ़ प्रक्रिया हो जिसको उत्पादनशील क्षमता में वृद्धि आय राष्ट्रीय आय उत्पादन में के हो रे वृद्धि होने कुछ भो ये इंग्लिश में भन्न पर्दा हम इकोनोमिक ग्रोथ इज डिफाइन एज द स्टडी प्रोसेस बाय व्हिच द प्रोडक्टिवी 
the productive capacity of the economy is increased over time to bring about rising level of national output and the income test jacob biner ka anusar aarthik vridhi bharna le cha arthantra ko aam garibi hataune mudda ho economic growth is an issue of the reducing the mass poverty पोवर्टी भाई कुछ भो रर्थिक वृद्धि और आर्थिक विस बीच भिन्नता इस हमें हेन सकस आधार यहाँ रोक बेस आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विस भे क्षेत्रगत दायता दायरा मे आर्थिक वृद्धि अंतर्गत अर्थतंत्र को एटा मत उत्पादन क्षेत्र समेटने हुआ सागू र दायरा में आधारित होने सके आर्थिक वृद्धि एटा मत उत्पादन क्षेत्र समेटने हुआ इस हमें सागू र दायरा आधारित दायरा में आधारित हो रर्थिक विस अर्थतंत्र को संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र समेटने संपूर्ण इस आर्थिक विस ने संपूर्ण उत्पादन समेटने भो भर इस फराकि दायरा में आधारित भाई ये हम न्यारो भो यो हम वाइड भो रेगरी हम प्रभाव को मापन आर्थिक वृद्धि अंतर्गत वृद्धि को प्रभाव छोटो समय में सजी मापन कर सकने होने देखि आर्थिक विकास अंतर्गत विस को प्रभाव मापन करना लमो समय को अवलोकन करूर्ने रेगरी आर्थिक वृद्धि को उद्देश्य एक विषय में सकारात्मक रूप में तर तीव्र गति में अर्थतंत्र उकाने उद्देश्य रहे होने देखि हम आर्थिक विस अंतर्गत आय संपत्ति रोजगारी को सामान अवसर प्रदान करी गरीबी घटाने उद्देश्य रहे होने सके हम आर्थिक वृद्धि अंतर्गत इसका जस्ते गणना रपन में इसका विषय वस्तु परिमाण में आधारित होना स्तरीय एकाई में मापन कर सकता र आर्थिक विकास अंतर्गत गणना व मापन अंतर्गत इसका विषय वस्तु गुणात्मक रिमाणात्मक होने हुना स्तरीय एकाई में मापन कर कठिन होसैगरी सूचांक हम आर्थिक वृद्धि अंतर्गत राष्ट्रीय आय र प्रतिव्यक्ति आय होने देखि आर्थिक विस अंतर्गत प्रतिव्यक्ति आय जीवन का भौतिक गुण मानव विस परिसूचक आधारभूत आवश्यकता आदि इसका सूचक भनी सके अब हम आर्थिक वृद्धि अंतर्गत विस को अवस्था को आधार में देश विस को पूर्व अवस्था आर्थिक अवस्था हो भि हम आर्थिक विस अंतर्गत देश विस को पूर्ण पूर्व भाई पूर्ण अवस्था आर्थिक विस को अवस्था हो भूरा रहो इस हमी एक दुई तीन चार पांच छाई छवटा आधार में आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विस हमी भिन्नता छुटाओ भूरा भाई इस हेन होगा मजा इंपोर्टेन्ट र आर्थिक विस का परिसूचक जिस हमें इंडिकेटर अफ द इकोनोमिक डेवलपमेंट भाई रहा हम परिसूचक अगर हमें हे सकता छो आर्थिक विस में एटा पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आए रो हम भौतिक गुणस्तर को जीवन सूचांक फिजिकल क्वालिटी अफ द लाइफ इंडेक्स रोक मानव विकास सूचांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रहे एकदम ध्यान दिए हेन हो उत्पादन का साधन को उत्पादकोत्तर में वृद्धि इंक्रीज इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी र आधारभूत मान मानवीय आवश्यकता बेसिक ह्यूमन नीड्स भाई कुछ भो हई त अब इस हेर भे आर्थिक विस का परिसूचक इंडिकेटर अफ द इकोनोमिक डेवलपमेंट भाई अब के भादा खेल जस्ते आर्थिक विस को मुद्दा विसोन्मुख राष्ट्र को प्रमुख चुनौती मान रर एक राष्ट्र ने हर संभव उच्च आर्थिक विस हासिल करने उद्देश्य राख्द तो हमें ठहन भाई कुछ हो रुपनी देश को आर्थिक विस कति भाव के परिसूचक प्रयोग पाइज आर्थिक विस मापन करने के प्रमुख परिसूचक को संक्षिप्त परिचय तल एटा प्रति व्यक्ति आए वाले पर कैपिटल इनकम इस आर्थिक विस होना को लगी प्रति व्यक्ति आए में वृद्धि होना एकदम इंपोर्टेन्ट भाई यहाँ गे पाइन आर्थिक विस को स्तर मापन करने प्रमुख सूचक नई प्रति व्यक्ति आय मान संयुक्त राष्ट्र संघ ने सदस्य राष्ट्र को आर्थिक स्तर निर्धारण कर साझा सूचक का रूप में प्रयोग पाइन इस आधार में राष्ट्र संघ उच्च म मध्यम रून आय भैया देश का रूप में वर्गीकरण करद 
यसको गणना गर्दा कुल राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसङ्ख्याले भाग गरेर निकालिन्छ यो भयो पर क्यापिटल इन्कम प्रति व्यक्ति आय अर्को भनेको भौतिक गुणस्तरको जीवन सूचांक फिजिकल क्वालिटी अफ द ल्याफ इन्डेक्स भौतिक गुणस्तरको जीवन सूचांक आर्थिक विकास मापन गर्ने अर्को साधन हो यो सूचक औसत आयु बाल मृत्यु दर र साथै साक्षरता जस्ता पक्षीहरूलाई समेटेर तयार गरिन्छ र यसको मापन स्केल शून्यदेखि सय अङ्कसम्म हुन्छ उच्च प्रतिव्यक्ति आय उच्च साक्षरता र न्यून बाल मृत्यु भएको अर्थतन्त्रमा यो सूचाङ्कहरू चाहिँ उच्च हुन्छ र यदि यसको मान सयभन्दा सरी पचास भन्दा माथि भयो भने त्यस्तो अर्थतन्त्रलाई विकसित अर्थतन्त्र मानिन्छ र यदि यसको मान पचास भन्दा कम भएको भयो भने त्यस्तो अर्थतन्त्रलाई विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भनिन्छ है सबै कुराहरू चाहिँ जुन बुकको लाइनमै लेखेको छ त्यही भएर यति बुझ्यो भनेदेखि इनफ हुन्छ त्यही मैले अरू एक्स्ट्रा कुरा केही पनि भनिन है त भौतिक गुणस्तरको जीवन सूचाङ्क प्रति व्यक्ति आय र अर्को हाम्रो इन्डेक्स अन्तर्गत चाहिँ मानव विकास सूचाङ्क ह्युमन डेभ्लपमेन्ट इन्डेक्स भनिसकेपछि एक्चुअली सरल परिहालौँ है त मानव विकास सूचाङ्क संयुक्त राष्ट्र संघले सन् उन्नाइस सय नब्बेदेखि प्रचलनमा ल्याएको विधि हो यो सूचाङ्क प्रति व्यक्ति आय औसत आय र साक्षरता दरलाई समेटेर मापन गरिन्छ यसको मापन स्केल शून्यदेखि ए सय अङ्कसम्म हुन्छ यदि यसको मान शून्य वरिपरि छ भने न्यून आर्थिक विकास तथा एकको वरिपरि सरी यो हाम्रो एक छ है यो चाहिँ सय होइन एक भयो एकको वरिपरि भएमा चाहिँ उच्च आर्थिक विकास भएको अर्थतन्त्र मानिन्छ विश्व विकास प्रतिवेदन दुई हजार सत्र ओल्ड ह्युमन डेभ्लपमेन्ट रिपोर्ट टू थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन्टिनका अनुसार चाहिँ मानव विकासका सूचाङ्कहरू यो कुरा रह्यो है त र अब त्यसै गरी उत्पादनका साधनको उत्पादकतामा वृद्धि पनि हाम्रो एउटा चाहिँ जुन यो आर्थिक विकासका परिसूचकहरू अन्तर्गत पर्यो भनिसकेपछि अब यसले के भन्छ हेरिहाल्नु है त आधारभूत मानवीय आवश्यकता बेसिक ह्युमन निड्स भने चाहिँ अब हजुरहरूले बुझ्नै सक्नुहुनेछ जस्तै अब के के होला त पिउन पाउनु पर्यो होइन बसोबास गर्न पाउनु पर्यो लाउनु पर्यो खान पाउ खान पाउनु पर्यो स्वस्थ हुन पाउनु पर्यो होइन त्यो कुराहरू चाहिँ जस्तै एउटा ह्युमनको चाहिँ बेसिक निड्सहरू हुन् भन्ने कुरा रह्यो त्यसमा चाहिँ वृद्धि हुनुपर्यो उनीहरूको लेभलमा होइन जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन हरेक व्यक्ति तथा समाजको औसत उपभोग क्षमतामा अभिवृद्धि हुन जरुरी हुन्छ यसका लागि आधारभूत मानवीय आवश्यकताहरू पुरा भएको हुनु पर्दछ जस अन्तर्गत आम नागरिकलाई पर्याप्त क्लोरीयुक्त खाना क्या सरी क्यालोरीयुक्त खाना सुविधायुक्त बसोबास स्वच्छ पिउने पानी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच यातायात र सञ्चार सेवामा सहजता रोजगारीको सुनिश्चितता आदि सम्मानजनक व्यवस्था भएको हुन पर्दछ यी आवश्यकता परिपूर्ति हुँदाको अवस्थालाई आर्थिक विकासको परिसूचकका रूपमा लिन सकिन्छ र अब यसरी चाहिँ हाम्रो पाँचवटा चाहिँ जुन परिसूचकहरू आर्थिक विकासका परिसूचकहरू छ कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है सर्ट क्वेसनको लागि र त्यसै गरी हेरौँ त नेपालको अर्थव्यवस्थाका विशेषताहरू फिचर्स अफ द नेपलिज इकोनोमी जस्तै नेपालको हकमा भन्नुपर्दा चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ कस्तो नेचरको चाहिँ कस्तो विशेषता भएका चाहिँ इकोनोमिक अर्थतन्त्र चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरा अर्थव्यवस्था होइन रहेको छ भन्दाखेरि जस्तै कृषि क्षेत्रमा क्षेत्रको प्रधानता यो कुरा हामीलाई चाहिँ थाहा भयो कुराहरू नेपालको जुन अर्थतन्त्र चाहिँ पुरै कृषिमा चाहिँ आधारित रहेको छ र औद्योगिक विकासमा कमी जस्तै अब जति पनि अहिले अलरेडी जुन इस्टाब्लिस भइसकेका जति पनि हाम्रो इन्डस्ट्रीहरू छन् त्यो सबै चाहिँ अहिले अलिकति जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् होइन अझै डेभ्लपमेन्ट हुनुभन्दा पनि भएको पनि नाश हुँदै गइरहेको छ र त्यसै गरी अर्को भनेको प्राकृतिक साधनमा कम उपयोग भनिसकेपछि हाम्रो नेचरल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ सही काममा चाहिँ लगाउन सकिरहेको छैन र त्यसै गरी क्यापिटलको अभाव भने चाहिँ लगानीको चाहिँ जस्तै हामीलाई पुँजी चाहिन्छ हो पुँजीको चाहिँ अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लगानी भइरहेको छैन र लगानी नभइसकेपछि कुनै पनि काम हुँदैन र अर्को भनेको विदेशी सहायतामा आधारित भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ फरेनहरूले चाहिँ जति पनि डोनेसन दिन्छ त्यसैमा हामी आधारित त्यसैमा आधारित रहेको छौँ र आफूले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ काम गर्न सकिरहेको छैन र अर्को भनेको हाम्रो प्राविधिक पछोटेपन भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब अब भनौँ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू किन्ने क्षमता पनि छैन र आफैले पनि अनि प्रोडक्सन पनि गर्न सकिरहेको छैन र अर्को त्यसै गरी प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन होइन अनफेभरेबल ब्यालेन्स अफ ट्रेड भन्ने कुरा भयो र त्यसै गरी 
अर्ध रोजगार तथा अदृश्य बेरोजगार भन्ने कुरा भयो र त्यसैगरी आय र सम्पत्तिको असमान वितरण र त्यसैगरी भूपरिवेशित राष्ट्र एकदम इम्पोर्टेन्ट नै लन क्वेशनमा यो भनिसकेपछि अब के होला त लगानीमा अभाव प्राकृतिक साधनको कम उपयोग औद्योगिक विकासमा कमी भन्ने कुरा भयो अब अब यसलाई हेरिहालौँ हाम्रो यहाँ के छ भनेर है त कृषि क्षेत्रको प्रधानता भन्ने कुरा भइसकेपछि हाम्रो अघि हेरौँ है त ल नेपालको अर्थव्यवस्थाका विशेषताहरू नम्बर वानमा कृषि क्षेत्रको प्रधानता डोमिनेन्स अफ एग्रिकल्चर नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि उद्योग पर्यटन जलस्रोत वैदेशिक रोजगारीलाई प्रमुख क्षेत्रका रूपमा चाहिँ लिइन्छ ती मध्ये कृषिलाई अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ र विक्रमसम्म दुई हजार अठसट्ठी सालको जनगणना अनुसार चाहिँ पेसागत संलग्नताका आधारमा छैसट्ठी प्रतिशत मानिसहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा लागेको देखिन्छ र त्यसै गरी अर्थतन्त्रमा योगदानका आधारमा कृषि क्षेत्रको क्षेत्रले देशको कुल ग्रास्त उत्पादन ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्सनको चाहिँ सत्ताइस भाग ओगटेको पाइन्छ र त्यसै गरी कृषि उत्पादनको व्यापकता हिसाबले व्यापकताका हिसाबले नेपालको हिमाली भेगदेखि तराईसम्म मेचीदेखि महाकालीका साथै प्रदेशमा विभिन्न प्रकारका खाद्य बाली नगदे बाली फलफुल तथा पशुपालन जस्ता कृषिजन्य उत्पादन हुने गर्दछ तसर्थ यसर्थ है नेपालको सन्दर्भमा कृषि पेसा अधिकांशको एक जीवन पद्धति नै मानिन्छ र औप औद्योगिक विकासमा कमी भनेपछि ल्याक अफ द इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट नेपालको अर्थतन्त्रको दोस्रो स्थानमा उद्योग विद्युत ग्यास र जलस्रोतको योगदानलाई राखेको पाइन्छ र उद्योग स्थापनाका लागि ठूलो धनराशि लगानी आवश्यक पर्दछ जुन नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि सदेखि हुन्छ त हाम्रो चुनौती विकास आइरहेको रहिरहेको छ र त्यसैगरी राष्ट्रिय आयमा कमी वैदेशिक सहयोगमा निर्भरता विविधतामा पछेटेपन पछौटेपन आदिका कारण ठुला ठुला उद्योगहरू स्थापना हुन सकेका छैनन् कुनै समय स्थापना भएका सरकारी उद्योगहरू पनि अधिकांश निजीकरण गरिएकोले देश आयातमुखी बनेको छ भएका उद्योगहरूमा पनि अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरू मात्रै उत्पादन गर्ने साना तथा मजौला स्तरका उद्योगहरू छन् र यसरी चाहिँ हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रले चाहिँ देशको कुल ग्रास त उत्पादन ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्सनको चाहिँ पाँच दशमलव चार प्रतिशत भाग मात्र ओ ओगटेको चाहिँ पाइन्छ भन्ने कुरा भयो औद्योगिक विकासमा कमी र अर्को त्यसपछि प्राकृतिक साधनको चाहिँ कम उपयोग अन्डर युटिलाइजेसन अफ द नेचुरल रिसोर्सेस अब के होला नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनका लागि धनी मानिन्छ जलस्रोत खनिज वन बन, जङ्गलको समुचित उपयोग गर्न नसक्दा अधिकांश उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात गरिन्छ जलस्रोतको उपभोगको सवालबाट झन्डै चौवालिस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने आकलन गरिए तापनि मात्रै नौ सय नब्बे पोइन्ट पाँच मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ र नेपाल जलस्रोतका विश्वको दोस्रो धनी देशका रूपमा परिचित छ तर उपलब्ध पानीका स्रोतहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्न नसक्दा शुद्ध पिउने पानीको सङ्कट तथा कृषिमा सिँचाइको अभाव निरन्तर खटिरहेको छ भन्ने कुरा भयो ल त्यसैगरी पुँजीको अभाव ल्याक अफ द क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट है लगानीको अभाव नेपाल एक अल्प विकसित राष्ट्र हो यहाँका अट्ठाइस दशमलव छ प्रतिशत नागरिक निरपक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् भने बहुआयमिक गरिबी गरिब जनता अझै पनि गरिबको दुष्च द्रु दुष्क्रमा बच बाँच्न बाध्य छन् आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार पचहत्तरमा नेपालको प्रति व्यक्ति आए अमेरिकी डलर हाम्रो हजार चार उल्लेख छ नेपालको न्यून प्रति व्यक्ति आय भएकै कारण न्यून बचत तथा लगानी हुन गए देश बृहत गरिबीको चक्र भन्ने कुरा रह्यो मा झल्किने बाध्य छ भन्ने कुरा भयो सानो सानो रकम लगानी गरेका उद्योगहरू पनि अनुकूल वातावरणको अभावमा फस्टाउन नसकी धरायसी बनेका छन् विदेशी तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीहरूमा लगानी मैत्री वातावरणको अभाव ठुलो धनराशि लगानी गर्न सङ्कोच मानिरहेका छन् र यही कारण स्वदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा स्रोतहरू तथा श्रमिकलाई पूर्ण रूपमा उप उपयोग गर्न पुँजी लगानी 
को लगानी मैत्री वातावरण तैयार भैस विदेशी सहायता श्रमिक आश्रित भूरा भो डिपेन्डेन्सी अन द फरेन एड यो कुछ को आंतरिक स्रोत बा प्राप्त होने कर तथा अन्न आमदानी ने प्रशासनिक तथा विकास खर्च को आवश्यक पूरा कर सकते देश को कुल बजेट झंडे तीस प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक जे हो इसमें हम फरेन दिखे डोनेसन में आधारित इसमें लेख्हला रावधिक पछौटेपन बने अब हम अब जस्ते को हक में अब शिक्षा को अभाव पैसा को अभाव जैसे नया नया टेक्नोलॉजी इस हम इनोवेटेड कर सकते हैं रेसगरी हमी अब पूंजी को अभाव में अब नया नया टेक्नोलॉजी खरीद भी कर सकते छेन तेप अब हम टेक्नोलॉजी जसरी भाई टेक्नोलॉजी यूज करना का हम तीन कैपेसिटी जो टेक्नोलॉजी यूज करना का जो कैपेबल व्यक्ति लेख्हला रहा प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन भनी सके हम अनफेवरेबल बैलेंस अफ द ट्रेड भूरा भनी सके अब आयात र निर्यात में हम बैलेंस छाइन हमें आयात भाग बड़ी के हम निर्यात भाग बड़ी आयात बड़ी कर लाइन ने वैदेशिक व्यापार जस्ते दस कौ देखि निर्यात भाग आयात बड़ी हुई आगे भाई नेपाल कच्चा पदार्थ प्राथमिक वस्तु कम मूल्य में उत्पादन निर्यात निर्यात कर प्रशोधित वस्तु विलासीलता का वस्तु महंगा मेसिनरी वस्तु आयात करद जिस कारण ने हर एक वर्ष निर्यात को विरुद्ध ठूल मात्रा में मा आयात करने हु प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन भोगन बाध्य भाई भर तेगरी अर्ध रोजगार तथा अदृश्य बेरोजगार अंडर एम्प्लोयमेंट एंड द हम डिस्ग्विस्ड अन एम्प्लोयमेंट भूरा भो रि कुछ सक्रिय समृद्ध प्रचलित ज्याला में काम करना तैयार तर उसे आपको श्रम रय पूर्ण रूप में उत्पादनशील कार्य में लगन पाई रखे व काम करना चाहे भाग कम समय मात्र काम पाए अवस्था अर्ध रोजगार भाई हेन तेगरी आम रूप में हे कुछ काम विशेष में संलग्न देखिने तर अंतर मन में राम काम को अवसर पाँद चालू काम त्याग नया काम में सामिल होना तैयार श्रमिक अदृश्य बेरोजगार भाई में कृषि पेशा में लगे विद्यार्थी को रूप में उच्च शिक्षा पढ़ी रह गृहिणी का रूप में घर भि काम कर श्रमिक अदृश्य बेरोजगार अंतर्गत पढ़् हे आय रपत्ति को असमान वितरण ये तो हजर बुझ्भ मैं भाई नूपरिवेशित राष्ट्र भरी सके हम लैंडलक कंट्री भित्तिक हजर बुझ्ह जिसमें हम पहाड़े पहाड़ घेरे जिसमें हम समुद्र नीचे हमें बुझ् सकस जिस को कारण हमी धेरे खर्च लगने धेरे कष्ट पर्ने हो जिस अब के होता हे हाल इसमें तेई भाई विश्व का सात भूपरिवेषित राष्ट्र मध्य एक हो इसको उत्तर उत्तरी सीमा में चीन पर्द पूर्व दक्षिण और पश्चिम भारत पर्द नेपाल को कुछ समुद्रसंग सीधा सीमा नजोड़ तेसरो मूलुकसंग आयात निर्यात कर छिमेक देश भर पर्न पर्द इसका हवाई मार्ग सामान ढुआनी खर्च महंगो होने हुआ भारत र बंग्लादेश को स्थल मार्ग प्रयोग करी आयात तथा निर्यात कर बाध्य जिसका कारण ने वैदेशिक व्यापार बड़ी खर्चि होना गई ठूल व्यापार घाटा सहन पर्ने भाई कुरा अब इस राजा ये कर नेक्स्ट क्लास में हम इस जो आर्थिक विस का सिद्धांत को अवधारणा हम हे हाई तही महत्वपूर्ण आर्थिक विस का सिद्धांत पोइंट हे हाल आर्थिक विस को शास्त्रीय सिद्धांत रेस पच्छी अर्क आर्थिक विस को मार्क्सवादी सिद्धांत हई त ठीक है ये कुछ हम पढ़ते जो जो पढ़ी सके हमी नेक्स्ट क्लास में यह चैप्टर सका अर्क उस चैप्टर तर्फ सुरू कर इसमें अगर का क्लासेस हेन को लगी हजर जो डिस्क्रिप्सन में दी को प्लेलिस्ट को लिंक बा जान सकूने रही क्वेरिजर छि भूला